சோ இன்று வந்து நாங்கள் ஆஹ் இயேசுவின் சிலுவை மரணம் என்ற தலைப்பில் எங்களுடைய வேதாகம பகிர்வை நாம் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகின்றோம் இந்த மார்க் நச்சு இது நூல் பதினைந்தாம் அதிகாரத்திலே வசனங்கள் இருபத்தி ஒன்றிலிருந்து முப்பத்தி இரண்டு வரை உள்ள இறை வசனங்கள் சோ முதலாவது பகிர்வு பார்த்தீர்கள் என்றால் மார்க் நச்சு இது நூல் பதினைந்து இருபத்தி ஒன்றில் இயேசுவின் சிலுவையை சுமக்க நிர்பந்திக்கப்பட்டவர் யார் பகிர்வுக்கான கேள்வி மார்க் நச்சுது நூல் பதினைந்து இருபத்தி ஒன்றில் இயேசுவின் சிலுவையை சுமக்க நிர்பந்திக்கப்பட்ட சீரோன் ஊரை சேர்ந்த சீமோனை போல் எமது வாழ்வில் எதிர்பாராத தருணங்களில் நாம் சந்திக்கும் வாழ்க்கை பிரச்சனைகளில் நாம் எவ்வாறு கடவுளிடமிருந்து ஆறுதலையும் வலிமையையும் ஆசிரியையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் முதலாவது பகிர்வை சகோதரி செல்வியக்காவர்களும் அவர்களை தொடர்ந்து மெரணா சாந்தியவுடைய பகிர்வில் நாம் பங்கு பெறலாம் மார்க் பதினொன்று இருபத்தி ஒன்றில் இயேசுவின் சிலுவையை சுமக்க நிர்பந்திக்கப்பட்டவர் யார் மார்க் பதினைந்து இருபத்தி ஒன்று அப்பொழுது அலெக்சாண்டர் ரூபு ஆகியோரின் தந்தையான சீரேன் ஊரை சேர்ந்த சீமோன் என்பவர் வயல்வெளியில் இருந்து வந்து கொண்டு இருந்தார் படை வீரர்கள் இயேசுவின் சிலுவையை சுமக்கும்படி அவரை கட்டாயப்படுத்தினார்கள் கேள்வி மார்க் பதினைந்து இருபத்தி ஒன்றில் இயேசுவின் சிலுவையை சுமக்க நிர்பந்திக்கப்பட்ட சிறேன் ஊரை சேர்ந்த சீமோனை போல் எமது வாழ்வில் எதிர்பாராத தருணங்களில் நாம் சந்திக்கும் வாழ்க்கை பிரச்சனைகளில் நாம் எவ்வாறு கடவுளிடம் இருந்து ஆறுதலையும் வலிமையையும் ஆசிரியையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இதற்கு என்னுடைய பதில் இந்த சம்பவத்தில் சீமோன் இரண்டு பிள்ளைகளின் தந்தையான சீமோன் வயல்வெளியில் இருந்து வந்து கொண்டிருந்த வேளையில் படை வீரர்கள் அவரை கட்டாயப்படுத்தி இயேசுவின் சிலுவையை சுமக்க வைக்கின்றார்கள் வயலில் இருந்து அவர் மிகுந்த களைப்போடு வந்திருக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் மனித பலவீனத்தினால் இயேசுவினால் சுமக்க முடியாத சிலுவையை அவர் சுமக்க நேரிட்டது இது அவருடைய வாழ்வின் வழியில் எதிர்பாராமல் நேரிட்ட ஒரு சம்பவம் ஆனாலும் பரலோக வல்லமை சீமோனை தாங்கியது சிலுவையை கொல்கத்தா மலைவரை சுமக்கும் தெம்பை அவருக்கு கொடுத்து வல்லமையை கொடுத்தது என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து இதே போல் எதிர்பாராத தருணங்களில் நாம் பிரச்சனைகளை சந்திக்கும் போது ஒன்று பேதிரு ஐந்து ஆறில் கூறப்பட்டுள்ளது போல் கடவுளுடைய வல்லமையுள்ள கரத்தின் கீழங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கும் போது கடவுளின் வல்லமை மட்டுமே எங்களை பலப்படுத்தும் ஆறுதல் படுத்தும் ஆசிர்வதிக்க முடியும் யோவான் ஆறு அறுபத்தெட்டில் பேதிரு சொல்கின்றார் ஆண்டவரே நாங்கள் யாரிடம் போவோம் நிலை வாழ்வு அளிக்கும் வார்த்தைகள் உம்முடன்தானே உள்ளது என்று அதுபோல் நாங்கள் ஆண்டவரிடம் தஞ்சம் புகுந்து அவரது அடைக்கலத்தை நாடும் போது சகல போராட்டங்களையும் வெற்றி கொள்ள ஆண்டவர் உதவி செய்வார் என்பது நிச்சயம் இது என்னுடைய வாழ்வில் சொந்த வாழ்வில் நான் கற்றுக்கொண்ட ஒரு பெரிய உண்மையும் பாடமும் ஆமே குட் ஓகே தேங்க்யூ நாம் இப்பொழுது மெரினா சாந்தி அவருடைய பகிர்வையும் கேட்கலாம் இயேசுவின் சிலுவை மரணம் மார்க் பதினைந்து இருபத்தி ஒன்றில் இயேசுவின் சிலுவையை சுமக்க நிர்பந்திக்கப்பட்டவர் யார் சீரோன் ஊரை சேர்ந்த சீமோ மார்க் பதினைந்து இருபத்தி ஒன்றில் இயேசுவின் சிலுவையை சுமக்க நிர்பந்திக்கப்பட்ட சீரோன் ஊரை சேர்ந்த சீமோனை போல் எமது வாழ்வில் எதிர்பாராத தருணங்களில் நாம் சந்திக்கும் வாழ்க்கை பிரச்சனைகளில் நாம் ஒவ்வாறு கடவுளிடமிருந்து ஆறுதலையும் வலிமையையும் ஆசீரையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் எதிர்பாராத விதமாக எமக்கு பொருளாதார பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம் நோயாக இருக்கலாம் மரண செய்தியாக இருக்கலாம் குடும்ப பிளவுகளாக இருக்கலாம் விபத்தாக இருக்கலாம் இதிலே ஏதோ ஒன்று திடீரென்று எம்மை தாக்கும் போது உடனே நாம் உடல் ரீதியாக மன ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டு விடுவோம் எங்கள் உடலோ மனமோ சிந்தனையோ அமைதி அடையாது எமது சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியும் கூட இழந்து விடுவோம் மாறாக கோபப்படுவோம் ஆத்திரப்படுவோம் உடல் விளவினப்படும் சாப்பிட முடியாது தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கும் கவலையிலும் கண்ணீரிலும் சில காலம் கடந்து செல்ல வேண்டி இருக்கும் இதனால் நோயிலே கூட தள்ளப்பட்டு விடுவோம் ஜபிக்கவோ தேவனை துதிக்கவோ எம்மால் முடியாது 
உடனடியாகவும் பிரச்சனை முடிவுக்கு வராது நாமும் இந்த சூழ்நிலையிலிருந்து வெளியே வருவதற்கு நாட்கள் எடுக்கும் நாம் ஆலோசனை கேட்டாலும் மிக கவனமாகவும் என் வாயின் வார்த்தையிலும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் தீமைக்கு தீமை செய்யும் எண்ணம் எமக்கு இருக்கக்கூடாது மற்றவர்களையோ தேவனையோ குறை சொல்ல கூடாது இறை தியானங்களை கேட்பதுடன் வேதாகமம் வாசித்து ஆண்டோடைய வாக்கு தத்துவங்களை கூறி பரிசுத்தாவின் துணையோடு நாம் ஜபிக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும் இந்த துன்பத்திலிருந்து தேவன் என்னை வெளியே கொண்டு வருவார் என் தேவன் துன்பத்தின் வழியாக நன்மைக்கு என்னை நடத்துவார் என்ற விசுவாசம் இருக்க வேண்டும் ஆண்டவருடைய வல்லமை எம்மை நிரப்பும் சிரோன் என்கின்ற சீமோன் மக்களின் கூக்குரலுக்கும் சிலுவையை சுமப்பதற்கு ஆரம்பத்தில் பயம் ஏற்பட்டாலும் இயேசுவின் அருகில் சென்ற பொழுது அவருக்கு துணிவு ஏற்பட்டது ஆண்டவரும் அவருக்கு உதவி செய்தார் நாமும் எமக்கு வரும் வாழ்க்கை பிரச்சனைகளை கண்டு ஒருபோதும் பயப்படக்கூடாது முக்கியமாக எம் குடும்ப சந்தோஷத்தை இழந்து விடாமல் கத்தருக்குள் மகிழ்ச்சியா இருப்பதே திரவ பலன் என்று எல்லாவற்றையும் ஆண்டோடைய கருத்தில் கொடுத்து விட்டு ஜபத்தோடு மகிழ்ச்சியா இருக்க வேண்டும் ஆரம்பத்தில் கசப்பு வறுப்பு இருந்தாலும் நாட்கள் கடந்து செல்லும் போது இவற்றையெல்லாம் தேவன் எடுத்து விட்டு மன்னிக்கின்ற மனதை தேவன் தரும்படியால் பரிசுத்தாவியின் துணையோடு ஆண்டவருடைய கரத்தில் நாம் அடங்கி இருக்க வேண்டும் தேவனும் ஒரு காலத்தை தருவார் அதை நாம் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் வேதத்திலே ஜோவு ஜோசேப்பின் வாழ்க்கை வரலாறு நமக்கு தெரியும் இதே போல் என் தேவன் என் சிறையிருப்பையும் நீக்கி என்னை ஆசீர்வதித்து உயர்த்துவார் என்ற விசுவாசம் எமக்கு இருக்க வேண்டும் ஆமேன் நன்றி தேங்க் யூ வெரி குட் ரெண்டு பேரும் நல்ல சிறந்த கருத்துக்களை முன்வைத்திருக்கிறீர்கள் அதாவது நம்முடைய சீரோன் ஊராகிய சீமோன் எதிர்பாராத நேரத்திலே அவருக்கு அவருக்கு மேல ஒரு சிலுவை சுமத்தப்பட்டது அவர் எதிர்பார்த்து வரவில்லை எதிர்பாராத நேரத்திலே அவர் மேல ஒரு சிலுவை சுமத்தப்பட்டது அதுபோல நம் எல்லோருடைய வாழ்க்கையிலும் எதிர்பாராத நேரத்தில் சில துன்பம் கவலைகள் கஷ்டங்கள் சுமைகள் வரலாம் அப்படி வரும் பொழுது அதில் இருந்து எவ்வாறு கடவுளிடமிருந்து ஆறுதலையும் வலிமையையும் ஆசிரியையும் பெற்று கொள்ள முடியும் என்பது இந்த பகிர்வு இந்த பகிர்வில் சகோதரி செல்வியக்கா அவர்கள் வந்து ரெண்டு விடயங்களை நீங்கள் முன்வைத்திருக்கிறீர்கள் நன்றி அதாவது ஒன்று வந்து இறைவன் அந்த துன்பங்கள் கஷ்டங்கள் நெருக்கத்தின் மத்தியிலே நாம் இறைவனை நம்பும் பொழுது இறைவனுடைய கடவுளுடைய வல்லமையினால் நாம் அதிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள முடிகிறது ரெண்டாவது ஆண்டவரிடத்தில் அடைக்கலம் புகும் பொழுது அஹ் கடவுள் அதிலிருந்து நாம் வெளியே வருவதற்கு உதவி செய்கின்றார் என்ற ரெண்டு நல்ல கருத்துக்களை முன்வைத்திருக்கிறீர்கள் நன்றி அதுபோல சகோதரி மரினா சாந்தி அவர்கள் மிக சிறப்பாக ஒரு விடயத்தை அந்த அந்த விடயத்தை விவரித்து அதுக்கு பின்பு அதற்கான பல காரணங்களை முன்வைத்திருக்கிறீர்கள் நன்றி அதாவது வந்து அவர்கள் விவரித்த ஒரு நல்ல விடயம் என்னவென்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதிர்பாராத சில கஷ்டம் துன்பம் வரும் பொழுது நமக்கு என்ன உண்டாகிறது என்பதை மிக சிறப்பாக விவரித்திருக்கிறீர்கள் ஒன்று உடல் க உடல் பலவீனம் அடைகிறது மனம் பாதிக்கப்படுகிறது உடல் நோய் வருகிறது மகிழ்ச்சி இல்லாமல் போகிறது கோபம் வருகிறது உணவு உணவுண்ண முடியாத நிலை வருகிறது செபிக்க முடியாத நிலை வருகிறது வெரி குட் ஸோ இவ்வாறு நமக்கு பல பாதிப்புகள் நமக்கு வந்து விடுகிறது இவ்வாறு பாதிப்புகள் வரும் பொழுது அதிலிருந்து நாம் எவ்வாறு இறைவனுடைய வல்லமே துணையை ஆசிரியை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதற்கு சிறந்த கருத்துக்களை முன்வைத்திருக்கிறார் சௌரி மெரணா சாந்தி அவர்கள் அதாவது முதலாவது இறை வார்த்தையை நாம் தொடர்ந்து வாசிக்க வேண்டும் தூய ஆவியானுடைய துணையோடு நாம் செயல்பட வேண்டும் கடவுள் இந்த துன்பத்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வருவார் என்ற நம்பிக்கையை நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் வெரி குட் பயப்படாமல் கடவுளுக்குள் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் வெரி குட் தேங்க் யூ அதுபோல வந்து நம்முடைய நம்முடைய உள்ளத்தில் யார் மேலாவது கோபங்கள் கஷ்டங்கள் இருந்தால் மன்னிக்கின்ற மனம் கிடைக்க வேண்டும் என்று செபிக்க வேண்டும் வெரி நைஸ் அதுக்கு பின்பு இறைவனுக்காக 
காத்திருக்க வேண்டும் வெரி நைஸ் ஸோ இவ்வாறு நாங்கள் வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதிர்பாராத சில துன்பம் போராட்டம் கஷ்டங்கள் வரும் பொழுது இது போன்ற விடயங்களை நாங்கள் கடைபிடிப்பதன் வழியாக நாம் அதிலிருந்து இறைவனுடைய உதவியையும் ஆசிரியையும் பெற்று வாழக்கூடியதாக இருக்கின்றது தேங்க்யூ ஆக செல்வியக்காரர்களுக்கும் மெரினா சாந்தி அவர்களுக்கும் நன்றியை கூறிக்கொண்டு எங்களுடைய அடுத்த பகிர்வுக்கு நாம் இப்பொழுது செல்லலாம் இயேசுவை சிலுவை சுமக்க வைத்து எந்த இடத்துக்கு கொண்டு சென்றார்கள் பகிர்வுக்கான கேள்வி பாவம் எம்மை எவ்வகையான நிலைமைக்குள் கொண்டு செல்லும் ஸோ இந்த பகிர்வை சகோதரி மதியக்காவர்களும் தர்ஷினியாவர்களும் பகிர்ந்து கொள்வார்கள் நாம் இப்பொழுது முதல்லே த மதியக்காவர்களுடைய பகிர்வை கேட்கலாம் முதலாம் கேள்வி இயேசுவை சிலுவை சுமக்க வைத்து எந்த இடத்துக்கு கொண்டு சென்றார்கள் மா பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாவது வசனம் மண்டை ஓட்டு இடம் என பொருள்படும் கொல்கத்தாவுக்கு கொண்டு சென்றார்கள் இரண்டாம் கேள்வி பாவம் எம்மை எவ்வகையான நிலைமைக்குள் கொண்டு செல்லும் பாவங்கள் மனிதனுக்கும் இறைவனுக்கும் இடையே தூரத்தை ஏற்படுத்தி மனிதனின் உள்ளத்தில் வறுமையை ஏற்படுத்துகின்றன இந்த உலகில் உள்ள எல்லா இன்பங்களும் ஒன்று சேர்த்தாலும் அவை இறை நெருக்கத்தினால் கிடைக்கும் இன்பத்துக்கு ஈடாகாது இறை நெருக்கம் கொண்டவர்களால் மட்டுமே இந்த நெருக்கத்தை உணர முடியும் பாவங்கள் இதற்கு தடையாக அமைந்து விடுகின்றன நாம் செய்யக்கூடிய பாவங்களுக்கும் நமக்கும் வரக்கூடிய துன்பங்களுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளது என்று பைபிளில் கூறப்பட்டுள்ளது நம்முடைய பாவங்களினால் எமது ஆரோக்கியத்தில் வாழ்வாதாரத்தில் குடும்பத்தில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம் உடல் அளவிலும் மனதளவிலும் ஏராளமான பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன உடலிலும் உள்ளத்திலும் பலவீனத்தை ஏற்படுத்துகின்றன வாழ்க்கையை நாசமாக்கி விடுகின்றன பாவங்கள் நல்லவர்களிடமிருந்து தூரமாக்கி விடுகின்றன பாவிகளால் நல்லவர்களின் நெருக்கத்தை பெற முடியாது பாவக்கரைகளினால் மனிதனின் உள்ளம் இருளடைந்து விடுகின்றது இறைவனுக்கு கட்டுப்படுவது ஒளியாகும் பாவங்கள் புரிவது இருளாகும் உள்ளத்தில் ஒளி அணைந்து காரிருள் படர்ந்து விட்டால் மனிதன் அவனே உணராதவாறு வழிகட்டு தடுமாறி திருகின்றான் உள்ளத்தில் படர்ந்து விடும் இந்த இருளே அவனுடைய முகத்தில் இருளை ஏற்படுத்துகிறது நச்செயல் முகத்திலும் உள்ளத்திலும் ஒளியையும் வாழ்வாதாரத்தில் விசாலத்தையும் உடலில் பலத்தையும் மக்களின் உள்ளங்களின் அன்பையும் ஏற்படுத்துகின்றன தீய செயல்கள் முகத்தில் கருமையையும் உள்ளத்தில் இருளையும் உடலில் பலவீனத்தையும் வாழ்வாதாரத்தில் குறவையும் மக்களின் உள்ளங்களின் வெறுப்பையும் ஏற்படுத்துகின்றது பாவங்களினால் ஆயுள் குறைக்கப்பட்டு மன நிறவை இழந்து விடுகின்றோம் நற்செயல்கள் வாழ்நாளை அதிகரிப்பது போல் பாவங்கள் அதனை குறைத்து விடுகின்றன ஆமே ஆமே தேங்க்யூ நன்றி மிக சிறந்த பகிர்வு நம்ம இப்பொழுது தர்ஷினி அவருடைய பகிர்வையும் நாம் கேட்கலாம் இயேசுவின் சிலுவை மரணம் இயேசுவை சிலுவை சுமக்க வைத்து எந்த இடத்திற்கு கொண்டு சென்றார்கள் மார்க்கு பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் அவர்கள் மண்டை ஓட்டு இடம் எனப்படும் கொல்கத்தாவுக்கு ஜேசுவை கொண்டு சென்றார்கள் பாவம் எம்மை எவ்வகையான நிலைக்கு கொண்டு செல்லும் பாவம் நம்மை சாபத்திற்கு கொண்டு செல்லும் தொடக்க நூலை வாசித்து அறிந்ததில் இருந்து காயின் தன் சகோதரன் மேல் கடும் கோபம் கொண்டு அதன் பின் கவலைப்பட்டு அவன் சகோதரனை கொலை செய்து என் சகோதரனுக்கு நான் காவலா என்று கடவுள் முன்பாக போய் சொல்கிறான் கடவுள் அவனை தொடக்க நூல் நாலாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தில் நீ சபிக்கப்பட்டவன் என்று கூறுகிறார் மற்றும் காயினின் பிள்ளைகளும் அவன் வழி அவன் வழி விலகி செல்கிறார்கள் அவர்களும் கொலை செய்து பாவம் செய்கிறார்கள் எனவே பாவம் எமக்கு சாபத்தை கொண்டு கொண்டு வருவது மட்டுமல்லாமல் எமது பிள்ளைகளையும் அது தொடர்கிறது மற்றும் பாவம் நம்மை மரணத்திற்கு கொண்டு செல்கிறது மத்தேயு இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் அதன் பிறகு அந்த வெள்ளி காசுகளை அவன் கோவிலில் எரிந்து விட்டு போய் 
தூக்கு போட்டு கொண்டான் இது பாவத்தினால் ஜூதாசுக்கு ஏற்பட்ட நிலை மற்றும் லூகா பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் பாவத்தில் இருந்து மனம் மாறாவிட்டால் நீங்கள் அனைவரும் அப்படியே அழிவீர்கள் என்று கூறப்படுகிறது அடுத்ததாக பாவம் நம்மை தண்டனை தீர்ப்புக்கு அழைத்து செல்கிறது லூக்கா பத்து பதினாலு ஏனெனில் தீர்ப்பு நாளில் பாவம் செய்த உங்களுக்கு கிடைக்கும் தண்டனை கடினமாகவே இருக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது மற்றும் லூக்கா பதினொன்று ஐம்பத்தி ஒன்றில் எனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இத்தலைமுறையினரிடம் கணக்கு கேட்கப்படும் கடைசியாக பாவம் நம்மை அணையாத நெருப்பு நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் மத்தையும் பதினெட்டு எட்டு இருந்து ஒன்பது வசனங்கள் அதில் உங்கள் கண் உங்களை பாவத்தில் விழச் செய்தால் அதை பிடுங்கி எரித்து விடுங்கள் இரு கண்ணுடையவர்களாய் எரி நரகத்தில் தள்ளப்படுவதை விட ஒற்றை கண்ணராய் நிலை வாழ்வில் புகுவது உங்களுக்கு நல்லது மற்றும் லூக்கா பன்னெண்டு ஐம்பத்தொன்று கொன்ற பின் நரகத்திற்கு தள்ள அதிகாரம் உள்ளவருக்கு அஞ்சுங்கள் மார்க்கு ஒன்பது நாற்பத்தி எட்டு நரகத்திலோ அவர்களை தின்னும் புழு சாகாது நெருப்பு அவியாது மற்றும் லூக்கா பதினாறாம் அதிகாரத்தில் செல்வரும் லாசரும் உவமை இவ்வாறாக பாவம் நம்மை நித்திய நரகத்துக்கு கொண்டு செல்லும் என்பது நிச்சயம் ஆகவே மத்திய ஒன்று இருபத்தி இப்படியான கொடூரமான பாவத்திலிருந்து நீக்கி எம்மை ரேச்சிக்கவே ஜேசு கிறிஸ்து இப்பூமிக்கு வந்தார் ஆமேன் ஆமேன் வெரி குட் தேங்க்யூ சோ சௌரி மதியக்கா அவர்களும் தர்ஷினி அவர்களும் மிக சிறந்த ஆய்வும் சிறந்த பகிர்வும் நீங்கள் கொடுத்திருக்கிறீர்கள் நன்றி சோ முதல்லே மதியக்கா அவர்கள் வந்து அதாவது வந்து இயேசு கொள்கதா என் மண்டியுடன் மலை எண்ணப்படுகிற இடத்திற்கு சிலுவை சுமந்து கொண்டு போகப்பட்டார் ஸோ அங்குதான் அவருடைய மரணம் நடைபெறுகிறது அது போல பாவம் கூட நம்மை ஒரு இடத்துக்கு அழைத்து செல்லுகின்றது அப்ப அது ம பாவம் எவ்வாறு நம்மை எந்த இடத்துக்கு அழைத்து செல்லுகிறது என்ற விடயத்திலே மதியக்க அவர்கள் ஆரம்பிக்கும் பொழுது பாவம் என்பது இறைவனிடத்திலிருந்து மனிதனை தூரமாய் கொண்டு போய் விடுகின்றது என்று ஆரம்பித்திருக்கிறீர்கள் வெரி குட் தேங்க்யூ அது ஒரு முக்கியமான பகுதி அதுபோல பாவம் என்பது துன்பம் உடல் நோய் மன நோய் அதுபோல பலவிதமான தீமைகளை நாம் காணும்படி பாவம் நம்மை அந்த துன்பத்துக்குள் அழைத்து கொண்டு போகிறது வெரி குட் நம்முடைய வாழ்வை நாசமாக்கி விடுகிறது என்ற ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீர்கள் மதியக்கா நன்றி வெரி குட் எங்களுடைய அந்த வாழ்வினுடைய ஒரு சிறப்பை இறைவன் எந்த நோக்கத்துக்காக உருவாக்கினாரோ அதையே இந்த பாவம் நாசமாக்கி விட்டு விடுகிறது அது மட்டுமல்லாமல் நல்லவர்களிடத்தில் இருந்து தூரமாக்க தூரமாக்கி விடுகிறது நல்லவர்களோடு சேர முடியாதபடி இந்த பாவம் நம்மை தீமைக்குள் கொண்டு போய் விடுகிறது என்று ஒரு சிறந்த கருத்தை மதிய காவர்கள் முன்வைத்துக்கிறீர்கள் இது இப்படி பல பேர் இப்படி யோசிக்கிறது இல்லை பட் நீங்கள் அவ்வாறு யோசித்துக்கிறீர்கள் வெரி குட் தேங்க்யூ அது மட்டுமில்லாமல் பாவத்தினால் நம்முடைய முகமும் நம் சாரி நம்முடைய உள்ளமும் இருள் அடைகிறது அதன் வழியாக நம்முடைய முகம் இருள் அடைகிறது தடுமாறுகிறார்கள் பாவம் வாழ்நாளை குறைக்கும் என்ற ஒரு நல்ல கருத்தையும் முன்வைத்திருக்கிறீர்கள் அதை சிறப்பாக நீங்கள் புரிய வைத்திருக்கிறீர்கள் வாழ்நாள் குறையும் பொழுது அதாவது வந்து பாவத்தினால் பல கஷ்டம் துன்பம் வேதனை நோய்கள் வரும் பொழுது அதன் வழியாக நம்முடைய ஆயுள் நாள் குறையும் வெரி குட் மதியக்கா தேங்க்யூ உங்களுடைய சிறந்த ஆய்வுக்கு நன்றி அது போல தர்ஷினி அவர்கள் நிறைய இறை வார்த்தைகளை ஆதாரமாக எடுத்து நிறைய நேரம் நீங்கள் செலவிட்டுக்கிறீர்கள் நன்றி எடுத்து மிக சிறப்பாக உங்கள் ஆய்வை முன்வைத்திருக்கிறீர்கள் பாவம் சாபத்தை கொண்டு வருகிறது அது பிள்ளைகளையும் தொடர்கிறது மரணத்தை கொண்டு வருகிறது தண்டனை தீர்ப்பை தருகின்றது இறுதியாக நரகத்துக்குள் அதை கொண்டு போய் விட்டு விடுகிறது வெரி குட் தேங்க்யூ மிக சிறந்த ஆழமான இறையியல் அடைய காரணங்கள் கொண்ட நல்ல கருத்துக்களை தர்ஷினி அவர்கள் முன்வைத்திருக்கிறீர்கள் அதுபோல அதுக்கு இறுதியாக ஒரு நல்ல தீர்வையும் சொல்லி முடித்தீர்கள் இயேசு இந்த பாவத்திலிருந்து மீட்கவே இந்த உலகத்துக்கு வந்தார் நல்ல நச்செய்தியை மறைவிட்டு முடித்திருக்கிறீர்கள் நன்றி தர்ஷினி ஆகவே மதியக்காரர்களுக்கும் தர்ஷினி அவர்களுக்கும் உங்களுடைய நன்றியை கூறிக்கொண்டு எங்களுடைய அடுத்த பகிர்வுக்கு நாம் இப்பொழுது செல்லுகின்றோம் மார்க் நச்சுதனுள் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி நான்கில் இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்த பின்பு 
வீரர்கள் அவருடைய ஆடைகளை என்ன செய்தார்கள் பகிர்வுக்கான கேள்வி இவ்வுலகில் சுகம் சொத்து சேர்க்கும் ஆசை எவ்வாறு மக்களின் சமாதானத்தை ஆன் ஆன்மீகத்தை பாதிக்கின்றன இந்த பகிர்வை சகோதர பாபன் அவருடைய பகுதியிலிருந்து நாம் கேட்கலாம் இயேசு கிறிஸ்துவை அறைந்த பின் அவருடைய ஆடைகளை யாருக்கு வரும் என்று சீட்டு போட்டு எடுத்து கொண்டார்கள் என பார்க்கிறோம் ஆண்டவருடைய ஆடையை கூட விட்டு வைக்காத மற்ற விட்டு வைக்காத மற்றவர்களின் சொத்துக்கு ஆசைப்படுகிற மக்கள் வாழும் உலகத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்படியாக சொத்து சுகங்களை சேர்க்கும் ஆசை எவ்வாறு மக்களின் சமாதானத்தை ஆன்மீகத்தை பாதிக்கிறது என்று பார்ப்போமானால் அளவுக்கு மிஞ்சிய சொத்துக்களை சேர்க்கும் போது நாம் அதற்கென நேரத்தை காலத்தை செலவு செய்ய வேண்டி வரும் இதனால் நமக்கு நேரமின்மை நேரமின்மை ஏற்படுகிறது இதனால் கடவுளால் உருவாக்கப்பட்ட அழகான குடும்பத்துடன் நேரத்தை செலவழிக்க முடியாமல் போய்விடும் இதனால் பிள்ளைகள் வழி தவறி போய்விட வாய்ப்புள்ளது கணவன் மனைவிக்கிடையே உறவில் விரிசல் ஏற்பட்டு மனக்கசப்பு ஒற்றுமையினம் ஒழுக்க கேடு ஏற்பட்டு பிரிந்து செல்ல வாய்ப்புண்டு அல்லது வேறு தொடர்பை இருக்கவும் வாய்ப்புள்ளது அல்லது தனிமையில் இருக்கவும் வாய்ப்புள்ளது மற்றது அவரிடம் அவ்வளவு சொத்து இருக்கிறது இவரிடம் இவ்வளவு சொத்து இருக்கிறது எனவே நானும் அவர்களை போல் வாழ வேண்டும் சொத்தை சேர்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு உறவுகளுக்கிடையே நண்பர்களுக்கிடையே போட்டி பொறாண்மை ஏற்பட்டு விரிசல்கள் ஏற்படவும் வாய்ப்புள்ளது எப்படியாவது மற்றவன் அதை வாங்க முன் கூட காசு கொடுத்து நான் அதை வாங்க வேண்டும் என்று பொய் சொல்லியோ மாற்றியோ களவு செய்தோ வாங்கிவிட வேண்டும் என்ற எண்ணம் உருவாகின்றது சொத்துக்காக ஆசைப்பட்டு இதனால் வீண் வாக்குவாதங்கள் சண்டை சச்சரவுகள் ஏற்பட்டு ஏன் அது கொலையில் கூட விழுந்து விடுவதை நாம் நாள்தோறும் கண்களால் பார்க்கிறோம் காதலால் கேட்கிறோம் வாங்கிய கடனை திருப்பி தர முடியாத காரணத்தால் அல்லது அவர்களின் இயலாமையினால் ஏழை என்றும் பாராமல் அவர்களுக்கு கால விட்டு காலங்களை விட்டு கொடுத்து பொறுமையாக இருந்து அந்த பணத்தை வாண்ட வேண்டாமல் அவர்களின் சொத்துக்களை எமதாக்கி கொள்வதையும் நாம் பார்க்கிறோம் இப்படியே பல காரணங்களை சொல்லி கொண்டு போகலாம் ஆனால் ஆண்டவர் கூறுவது அளவற்ற செல்வன் உமை உவமையிலே நான் என் களஞ்சியங்களை பெரிதாக்கி சொத்துக்களை சேர்த்து வைப்பேன் என்று எண்ணியவனுக்கு இன்று இரவே உன் உயிர் பிரிந்துவிடும் என்றார் இதனால் அவனுக்கு என்ன பயன் ஜேசுவை பின்பற்ற விரும்பிய செல்வர் உவமையிலே நிலை வாழ்வை உரிமையாக்கி கொள்ள நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்க எல்லா இன்று ஆண்டவரிடம் கேட்ட பொழுது ஆண்டவரை நான் எல்லா கட்டளைகளையும் கடைபிடிக்கிறேன் ஆனால் ஆண்டவர் சில உனக்கு ஒரு குறை உண்டு உன் சொத்துக்களை எல்லாம் விற்று ஏழைகளுக்கு கொடுத்து விட்டு நீர் என்னை பின் செல்லும் அப்போது விண்ணரசில் நீர் செல்வராய் இருப்பீர் என்றார் ஆனால் அவன் முகம் வாடி பரத்தத்தோடையே சென்று விட்டான் அவனுக்கு ஆண்டவருடைய வார்த்தையை விட நிலை வாழ்வை விட சொத்தில் அதிக பெற்று இருந்ததை பார்க்கிறோம் நாம் உலக ஞானத்தை விட்டு நிறை ஞானத்தின் வடிவா வடிவாக விளங்கும் இயேசு மண்ணுலகில் உங்களுக்கென்ன செல்வத்தை சேர்த்து வைக்க வேண்டாம் பூச்சியும் புழுவும் துருவும் அழித்துவிடும் திருடரும் கண்ணம் விட்டு திருடுவர் என்று சுட்டி காட்டுகின்றார் ஜூதாஸ் சொத்து பணத்துக்காக ஜேசுவை காட்டிக் கொடுத்து பின் தன் சமாதானத்தை இழந்தவனாக ஆன்மீகத்திலே தவறியவனாக தானே தன்னை மாய்த்து கொண்டதை பார்க்கிறோம் எனவே இந்த சொத்து சேர்ப்பதால் நாம் இறை ஞானம் இல்லாமல் உலக ஞானத்தின்படி வாழ்ந்து சமாதானத்தை ஆன்மீகத்தை இழந்து விடுகிறோம் நன்றி தேங்க்யூ நன்றி பாவனா மிக சிறந்த பகிர்வு தேங்க்யூ ஆகவே இவ்வுலகில் சுகம் சொத்து சேர்க்கும் ஆசை எவ்வாறு மக்களின் சமாதானத்தை ஆன்மீகத்தை பாதிக்கின்றது அஹ் என்ற ஒரு கருத்துக்கு மிக சிறந்த பகிர்வை கொடுத்திருக்கிறார்கள் சொத்து சுகம் அஹ் இவைகளெல்லாம் கடவுளால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒன்றுதான் சொத்து சுகம் என்பது நமக்கு தேவையான ஒன்று கூட 
சில நேரத்திலே நாம் அதை தவறாக சில மக்கள் புரிந்து புரிந்து கொண்டு விடுவார்கள் கடவுளை தேடுவதென்றால் நாங்கள் ஏழ்மையாக இருக்க வேண்டும் கஷ்டப்படுவதை பெரிதாக விரும்புகிற மக்கள் கூட உண்டு அப்படியல்ல இறைவன் நாங்கள் இந்த உலகத்திலே சுகமாக வாழ்வதற்காக உண்டாக்கினார் அதுக்கு நமக்கு சொத்து தேவை சுகம் தேவை ஒரு ஒரு காலத்திலே வந்து டிவி வைத்திருந்தால் ஃப்ரிட்ஜ் வைத்திருந்தால் பாவம் அதெல்லாம் ஆடம்பர பொருள் என்று நிறைய போதனைகள் கூட போதிக்கப்பட்டது கிறிஸ்தவத்திலே ஆனால் பின்பு அது அவைகள் வந்து கட்டாயமாக தேவை என்ற ஒரு நிலை வந்த பொழுதுதான் அந்த போதனைகள் எல்லாம் மாற்றப்பட்டது இல்லை அது தேவை என்று ஸோ அதுபோல சுகம் சொத்து வீடு தேவை தேவையான கிட்ட ஆம் தேவை அப்படி இருக்கும் பொழுதுதான் நாங்கள் எங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையை சிறப்பாக நடத்த முடியும் எதிர்காலத்தை சிறப்பாக வாழ முடியும் நாங்கள் இந்த உலகத்திலே சுகமாக வாழ முடியும் என்ற அந்த உலகத்திலே நாங்கள் சுகமாக வாழ்வதற்காக உருவாக்கப்பட்டவர்கள் ஆஹ் ஸோ அவைகள் ஒன்றுமே தவறில்லை ஆனால் அது எப்பொழுது பேராசையாக அல்லது கடவுளை விட அது எப்பொழுது முதலிடம் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் எடுக்க ஆரம்பிக்கின்றதோ அப்பொழுது அதன் வழியாக பல துன்பங்கள் கஷ்டங்கள் மனித வாழ்க்கையில் வந்து விடுகின்றது அதை தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது சொத்து சுகம் அல்லது பணம் பொருள் கடவுளை விட முதலிடம் எடுக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பல குழப்பம் பிரச்சனைகள் வரும் ஆனால் அது இல்லாமல் நாம் கடவுளுக்கே முதலிடம் கொடுத்து வாழ்கிறவர்களாக இருப்போமாக இருந்தால் நம்மிடத்திலே எவ்வளவு கோடி கோடி பணம் இருந்தாலும் சொத்துக்கள் இருந்தாலும் அதனால் நமக்கு தீமை வராது அதன் வழியாக நாங்கள் எத்தனையோ பேருக்கு உதவி செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் கூட உண்டு அதே நேரத்திலே இந்த நாடுகள் எல்லாம் பார்த்தீர்கள் என்றால் அஹ் எல்லோருமே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் செய்வார்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வச்சுத்தான் அவருடைய குடும்பத்தை நடத்துகிறார்கள் வியாபாரம் நடத்துகிறார்கள் நிறைய ஆலயங்கள் எல்லா ஆலயங்களும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல தான் இருக்கிறது அவர்கள் ஒரு தொகை பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணி வைத்திருக்கிறார்கள் அதிலிருந்து வருகின்ற அஹ் வட்டியை எடுத்து தான் அவர்களுடைய எல்லா தேவைகளும் சந்திக்கப்படுகிறது ஆகவே இவைகள் எல்லாமே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்று மிக முக்கியமான ஒன்று ஆனால் கடவுளை விட பணம் பொருள் முக்கியத்துவம் எடுத்து இறைவனை விட்டு நாம் அஹ் வழி விலகி போகக்கூடிய சூழல் வருமாக இருந்தால் அப்பொழுது இந்த சொத்து சுகங்கள் நமக்கு வாழ்க்கையில் பிரச்சனையை கொண்டு வருகிறது அந்த அடிப்படையில சகோதர பாபன் அவர்கள் வந்து மிக சிறந்த கருத்துக்களை வைத்தீர்கள் அதாவது நிறைய நேரம் நாங்கள் பணம் பொருள் சேர்ப்பதற்காக செலவிடும் பொழுது செலவிடும் பொழுது குடும்பத்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரம் கொடுக்கப்படாமல் போய்விடுகிறது அந்த அடிப்படையிலே அப்படி வரும் பொழுது கணவன் மனைவி உறவும் பெற்றோர் பிள்ளைகள் உறவும் பாதிக்கப்பட்டு அதன் வழியாக பல கஷ்டம் துன்பம் பிரிவினை பிரச்சனை சண்டை உருவாகி விடுகிறது வெரி குட் தேங்க்யூ அது போல மற்றவர்களை பார்த்து நானும் அவர்களை போல சொத்து உள்ளவர்களாக அல்லது பணம் உள்ளவனாக மாற வேண்டும் என்று மற்றவர்களை பார்த்து நாங்கள் அஹ் உழைக்க ஆரம்பிப்பது ஒரு பிள்ளை அல்ல நாங்களும் அவர்களை போல நாங்கள் மேலே வர நினைப்பது ஒரு தவறு அல்ல ஆனால் ஆஹ் பொறாமை கொண்டு அல்லது ஆஹ் நாம் ஏன் என்ற சொத்தை சேர்க்கிறோம் அல்லது எங்களுக்கு ஏன் இவ்வளவு பணம் தேவை என்பதை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ளாமல் அவர்களிடத்திலே பணம் இருக்கிறது ஆகவே என்னிடத்திலும் பணம் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து நாம் செயல்படுவோமாக இருந்தால் அது நம்முடைய வாழ்க்கையில சில கஷ்டங்களை கொண்டு வருகிறது அதன் வழியாக பொய் களவு அல்லது அஹ் வாக்குவாதங்கள் சண்டைகள் உருவாகிறது என்று சவர் பாபன் அவர்கள் முன்வைத்தீர்கள் வெரி குட் நன்றி சில நேரத்திலே சொத்தை அவ அவகரிப்பது அது கூட நீங்கள் முன்வைத்திருக்கிறீர்கள் நன்றி ஆஹ் அது மட்டுமல்லாமல் நீங்கள் இறுதியாக பல இறை வார்த்தைகளை முன்வைத்து பணக்கார வாலிபனுடைய உவமை அது போல யூதாசை அது போல பல மற்றவர்களை எடுத்து காட்டி எவ்வாறு பணம் அல்லது சொத்து இறைவனை விட முதலிடம் எடுக்கும் பொழுது அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் தீமையை கொண்டு வருகிறது என்று சுட்டி காட்டுகிறீர்கள் நன்றி பாவனா உங்களுடைய மிக சிறந்த க ஆய்வுக்கு நாங்கள் நன்றியை கூறிக்கொண்டு எங்களுடைய அடுத்த பகிர்வுக்கு நாம் இப்பொழுது செல்லுகின்றோம் மார்க் நச்சுதனுள் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஐந்தின் படி ஏசு எந்த நேரத்தில் சிலுவையில் அறையப்பட்டார் பகிர்வு வந்து நமது சொந்த வாழ்வில் கடவுளின் நேரத்துக்காக காத்திருத்தல் ஏன் முக்கியம் இந்த பகிர்வு அனன்சி அவர்களுடைய பகிர்வு அவர்களால் இந்த பகிர்வை பதிவு செய்து தர முடியவில்லை ஸோ ஆகவே மார்க் பதினைந்து இருபத்தி ஐந்தின் படி இயேசு வந்து அவரை சிலுவையில் அறைந்த போது காலை ஒன்பது மணி என்று சொல்லப்படுகின்ற திரும்பறை சொல்லுகிறது அதே நேரத்தில் நம்முடைய சொந்த வாழ்வில் கடவுளின் நேரத்துக்காக காத்திருப்பது ஏன் முக்கியம் என்று பார்க்கும் பொழுது கடவுளின் நேரம் எப்பொழுதும் சிறந்த நேரம் அது நம்முடைய வாழ்க்கையில எப்பொழுதும் நன்மையை தருகின்ற ஒரு நேரம் 
கடவுளுடைய நேரம் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக நிறைவேற வேண்டிய நேரம் என்றால் நாம் நம்முடைய நேரத்தை விரும்புவோம் அப்படி விரும்பும் பொழுது நம்முடைய நேரம் சில நேரத்திலே அது பிழையான நேரமாக கூட இருக்கலாம் ஆகவே எப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடவுளின் நேரத்துக்காக காத்திருக்க வேண்டியது மிக அவசியம் அதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆசிர்வாதத்தை கொண்டு வருகிறது நாம் இப்பொழுது எங்களுடைய அடுத்த பகிர்வுக்கு நாம் செல்லுகின்றோம் மார்க்கு நச்சு நூல் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஆறில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி இயேசுக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டில் என்ன கல்வெட்டு இருந்தது பகிர்வுக்கான கேள்வி இறை மக்களின் வாழ்வு பிறருக்கு எவ்வாறு சான்று பகர வேண்டும் என்ற பகிர்வு சவர் அன்றண்ணா அவருடைய பகிர்விலிருந்து நாம் கேட்கலாம் இயேசுக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டில் என்ன கல்வெட்டு இருந்தது மார்க்கு பதினைஞ்சு இருபத்தி ஆறில் ஜூதரின் அரசன் என்று எழுதி வைத்தார்கள் இறை மக்களின் வாழ்வு பிறருக்கு எவ்வாறு சான்று பகர வேண்டும் இறை மக்களின் வாழ்வு இறைவனை சார்ந்த வாழ்வாக இருக்கும் அவர்கள் ஆவியிலும் உண்மையிலும் வாழ்வார்கள் அன்பு மன்னிப்பு இரக்கம் பொறுமை தாழ்ச்சி உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் தன்னலமின்றி புறநலமாக இருப்பார்கள் அவர்களின் ஒவ்வொரு செயல்களும் இறைவனுக்கு உகந்ததாக இருக்கும் இறை மக்கள் ஆண்டவர்கள் உறுதியான நம்பிக்கையும் விசுவாசமும் உண்மையுள்ளவர்களாக வாழ்வார்கள் பேச்சு செயல்பாடுகள் ஆண்டவரை ஆர்வத்தோடு தேடுவார்கள் ஆண்டவரின் கட்டளைகள் நியமங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழ்வார்கள் ஆண்டவருக்கு பயந்து வாழ்வார்கள் முதல் குடும்ப உறவுகளில் கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் உண்மையும் உத்தமமாக இருக்க வேண்டும் அதே போல் வெளி வாழ்விலும் வெளி வாழ்க்கையிலும் இருக்க வேண்டும் ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் வெளியில் ஒரு வாழ்க்கை வீட்டில் ஒரு வாழ்க்கையாக வாழக்கூடாது எப்பவும் ஒரே நிலையில் இருந்து வாழ வேண்டும் தூய்மையான உள்ளத்தோடு எப்பவும் இருக்க வேண்டும் எப்பவும் புறப்பார்வை இல்லாமல் அகப்பார்வையாக இருக்க வேண்டும் இதய பார்வை தூய்மையற்ற மக்களுக்கு தூய்மையாக வாழ வேண்டும் என்று தண்ணியே கொடுத்த இயேசு இறை மக்களின் வாழ்வை மற்றவர்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்க வேண்டும் இறை மக்களின் வாழ்வு ஒளியான வாழ்வாக இருக்கும் ஆமே ஆமே வெரி குட் தேங்க்யூ அண்டா நன்றி மிக சிறந்த பகிர்வை முன்வைத்திருக்கிறீர்கள் ஸோ இந்த பகிர்வுகள் நீங்கள் எடுக்கும் பொழுது இவ்வாறு ஒரு ஒரு சாதாரணமாக ஒரு ஒரு குறிப்பு குறிப்பு ஒரு நோட் நோட்டாவே அப்படிப்பட்ட கருத்துக்கள் எடுத்தாலே மிக சிறப்பாக இருக்கும் ஏனென்றால் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற மக்களுக்கு அது விளங்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும் என்றால் இதை கத்தோலிக்க மக்கள் சாதாரண மக்கள் கேட்கும் பொழுது அவர்களுக்கு டக்குண்டு அது புரியக்கூடியதாகவும் இருக்கும் நாம் கன விடயங்களை ஆராய்ந்து கொண்டு வரும் பொழுது சில நேரம் நமக்கு நேரமும் அல்லது சில நேரத்தில் நாங்கள் சொல்ல வர வேண்டியதை சொல்ல நேரம் இல்லாமலும் போய்விடலாம் வெரி குட் அண்டா நீங்கள் உங்களுடைய பகிர்விலே அதாவது வந்து இறை மக்களின் வாழ்வு பிறருக்கு எவ்வாறு சான்று பகர வேண்டும் என்ற ஒரு விடயத்தை என்றால் அந்த கல்லிலே யூதன் அரசர் என்று எழுதப்பட்டிருந்தது போல நாம் எல்லோரும் இந்த உலகத்திலே கடவுளுடைய பிள்ளைகளுடைய சான்று பகர அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் அப்படி வரும் பொழுது நாம் எவ்வாறு சான்று பகர முடியும் என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் வந்து கடவுளுடைய பிள்ளைகள் ஆவியிலும் உண்மையிலும் உண்மையாக இருப்பார்கள் அல்லது செயல்படுவார்கள் என்று சொல்லிக்கிறீர்கள் நன்றி அதுபோல அன்பு மகிழ்ச்சி பொறுமை உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் தன்னலம் நாடாமல் புறர் நலம் நாடுகிறார்கள் அதாவது வந்து கடவுளுக்கு உகந்தவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் வெரி குட் தேங்க்யூ நல்ல கருத்து அதுபோல வந்து இறைவனை ஆர்வத்தோடு தேடுகிறவர்களாக இருப்பார்கள் வெரி நைஸ் அதாவது வந்து கடவுளை தேடுவது என்பது வேறு ஆர்வத்தோடு தேடுவது என்பது வேறு சரியோ கடமைக்காக போவது வேறு ஆர்வத்தோடு தேடுவார் தேடுவார்கள் கடவுளுக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழ்வார்கள் வெளியில் ஒன்று வைத்து உள்ளொன்று அப்படி இல்லாமல் வெளியிலும் உள்ளும் அவர்கள் ஒரே மாதிரியான வாழ்க்கையை வாழ்வார்கள் இறுதியாக நீங்கள் முடிக்கும் பொழுது அவர்கள் ஒளியாக வாழ்வார்கள் வெரி நைஸ் தேங்க்யூ ஸோ ஆகவே அந்த கல்வெட்டிலே எவ்வாறு இறை கிறிஸ்துவை பற்றி எழுதப்பட்டிருந்ததோ அது போல நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நம்முடைய வாழ்க்கை தான் நம்முடைய வாழ்க்கையின் முறை தான் எங்கள் மேல் எழுதப்பட்ட கல்வெட்டாகும் இதை மக்கள் பார்க்கிறார்கள் இதுதான் கடவுள் கடவுள் நிமித்தம் நாங்கள் காட்ட வேண்டிய ஒரு சான்றாகும் உங்களுடைய சிறந்த பகிர்வுக்கு நன்றியை கூறிக்கொண்டு எங்களுடைய அடுத்த பகிர்வுக்கு நாம் இப்பொழுது செல்லுகின்றோம் மார்க்கு பதினைந்து இருபத்தி ஒன்பதில் இயேசு சிலுவையில் இருந்த போது கேலி செய்தவர் யார் 
இறை மக்கள் எவ்வாறு மற்றவர்களை தவறாக தீர்ப்பிடுகிறார்கள் இந்த பகிர்வுக்கு சவர் குயின்டஸ் அவர்கள் பகிர்வார்கள் மார்க் பதினைந்து இருபத்தொன்பதில் அவ்வழியே சென்றவர்கள் தங்கள் தலைவர் தலைகளை அசைத்து ஆகா திருக்கோவிலை இடித்து மூன்று நாளில் கட்டி எழுப்புகிறவனே சிலுவையிலிருந்து இறங்கி உன்னே விடுவித்துக் கொள்ளன்று அவரை பழித்துரைத்தார்கள் சிலுவையில் இருந்த பொழுது கேலி செய்தவர்கள் அவ்வழியே சென்ற மக்கள் இரண்டாவது கேள்வி இறை மக்கள் எவ்வாறு தவறாக தீர்ப்படுகின்றார்கள் இயேசுவின் காலத்தில் இருந்ததை போல் இன்றும் அதே பரிசேர்கள் சதிசேர்கள் இன்றும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அன்று விபச்சாரத்தில் பிடிப்பட்ட பெண்ணை தண்டிக்க நின்ற கூட்டம் போல் இன்றும் இருக்கின்றது ஒன்று தம் பிழைகளை மறைத்து பிறர் மேல் குற்றம் சுமத்துவது ரெண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட தரப்பினை ஒதுக்கி வைத்து அவர்கள் மேல் பிழைகளை கண்டுபிடிப்பது மூன்று தவறுதலாக நடக்கும் சிறு பிழைகளையும் தமக்கு பிரியமில்லாதவர்கள் மேல் பெருசுபடுத்தி குற்றம் சுமத்துவது நான்கு தமக்கொரு நியாயம் பிறருக்கொரு நியாயமாக நடந்து கொள்வது ஐந்து தம்முடைய பெலவினங்களை மறைத்து பிறர் பெலவினங்களுக்கு தண்டனை அளிப்பது கோபித்தல் புறக்கணித்தல் பாகுபாடு பார்த்தல் சந்தர்ப்பவாதியாக இருத்தல் நீதியை நிலைநாட்ட நிலைநாட்டாமல் இருத்தல் ஒன்று ஊரோடுகில் ஒத்தோடு என்ற சொல்லிக்கிணங்க தவறாயினும் சேர்ந்து செயற்படுவது இவை போல் மக்கள் இன்றும் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் புறர் மேல் குற்றம் சாட்டுவது என்பது ஒரு வகை தற்பாதுகாப்பாகும் எதிர்மறை கருத்துடையவர்கள் எப்போதும் பிறரை குற்றம் சுமத்துவர்களாகவே இருப்பார்கள் ஆகவே சுயநலமாக சிந்திப்பவர்கள் தற்பெருமை கொண்டவர்கள் பிறருடைய உணர்வுகளை உணர்ந்து கொள்ளாதவர்கள் அதை புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் தம் குறைகளை குற்றங்களை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் எப்போதும் பிறரை தவறாக தீர்ப்பிடுவர்களாகவே இருப்பார்கள் தீர்ப்பிடாதீர்கள் தீர்ப்புக்குள்ளாவீர்கள் என்று இயேசு கிறிஸ்துவே சொல்லியிருக்கிறார் எனவே நாம் பிறரை நேசித்து அவர்களை மதித்து அவர்களின் எண்ணங்களை ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்வமையானால் இயேசு எம் பெலவினங்களோடு எம்மை ஏற்றுக்கொண்டது போல் இயேசு கிறிஸ்துவை போல் நல்ல கிறிஸ்தவ பண்போடு இந்த உலகில் வாழலாம் சாட்சி புகழலாம் குறைகளை நிறைவாக்குவோம் பெலவினங்களை பலப்படுத்துவோம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சாட்சியாய் வாழ்வோம் ஆமே வெரி குட் தேங்க்யூ குண்டிச்சனா நன்றி மிக சிறந்த பகிர்வு ஆகவே இயேசு சிலுவையில் இருக்கும் பொழுது அவ்வழியே சென்றவர்கள் இயேசுவை பரிகாசம் பண்ணினார்கள் அதுபோல நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் அல்லது கிறிஸ்தவர்களுடைய வாழ்க்கையிலும் பார்த்தீர்கள் என்றால் இப்ப சில நேரத்திலே நாங்கள் மற்றவர்களை தவறாக கேலி செய்வது குற்றப்படுத்துவது ஒரு வளமையாகவே இருக்கின்றது ஸோ அந்த அடிப்படையில தான் பார்த்து கண்டால் இறை மக்கள் எவ்வாறு மற்றவர்களை தவறாக தீர்ப்பிடுகிறார்கள் என்ற பகுதியில் அவர் பீண்டசன் அவர்கள் வந்து ஆஹ் இன்றும் பரிசேயர்கள் சதிசேயர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று நல்ல ஒரு கருத்தோடு ஆரம்பித்திருக்கிறீர்கள் அது மட்டுமல்லாமல் ஆஹ் எவ்வாறு அந்த பாவை பெண்ணை கல்லால் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று குற்றம் சாட்டினார்களோ அது போல பலரிடத்திலே குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறவர்கள் அதாவது வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல இருக்கிற நல்லதை காண்பதற்கு பதிலாக அவர்களுக்குள்ளே என்ன நல்லது இருந்தாலும் அதையும் தாண்டி அஹ் அவர்களுக்குள்ள எங்கே குறை கண்டுபிடிக்கலாம் என்று இருக்கிற நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் இன்றைக்கு காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே நேரத்திலே சிறிய விடயத்தை பெரிதாக்கி அந்த சிறிய விடயத்தை பெரிய குறையாக கதைத்து அதை பெரிதாக்குகிற பல கிறிஸ்தவர்கள் என்று இருக்கின்றார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் தமக்கு ஒரு நியாயம் வைத்து கொண்டு பிறர் மேல் குறை காட்டு குற்றம் சாட்டுவது மற்றவர்களோடு சேர்ந்து இன்னொருவரை குறை கதைப்பது வெரி குட் ஆஹ் அதாவது தம்முடைய குறைகளை மறைப்பதற்காக மற்றவர்களிடத்திலே குறை கண்டு கொண்டு அவர்களை குற்றப்படுத்துவது சோ இது போல நிறைய குறை குற்றம் கண்டுபிடிக்கும் கிறிஸ்தவர்கள் இன்றும் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றார்கள் ஆகவே இறுதியாக நீங்கள் முடிக்கும் பொழுது நாங்கள் தீர்ப்பிடும் பொழுது தீர்ப்பிட்டால் தீர் தீர்ப்பிடப்படுவோம் என்று பார்ப்பது போல கிறிஸ்தவர்களாகிய நாங்கள் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இடத்திலும் இருக்கிற குறைகளை பார்ப்பதற்கு பதிலாக அவர்களிடத்தில் இருக்கிற நல்லதை நாங்கள் பார்க்க கற்றுக்கொண்டால் அதுவே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் நம்முடைய குடும்பத்திலே ஒரு நல்ல புரிந்துணர்வை சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே முன்னேற்றத்துக்கு அது ஒரு பெரிய வழியாக இருக்கும் நம்முடைய வேலை இடத்திலும் சரி சமூகத்திலும் சரி குடும்ப வாழ்க்கையிலும் சரி நாங்கள் எப்பொழுதும் சமாதானத்தோடு வாழ அது வழிவகிக்கும் அது பரிசுத்தாவியானுடைய செயலாக கூட இருக்கிறது குறைகளை பார்க்காமல் நிறைவுகளை பார்ப்பது ஸோ தேங்க்யூ குயின்டிசனா உங்களுடைய சிறந்த பகிர்வுக்கு நன்றியை கூறிக்கொண்டு எங்களுடைய அடுத்த பகிர்வுக்கு நாம் இப்பொழுது செல்லுகின்றோம்
மார்க் நச்சுதனூர் பதினைந்து முப்பதின் படி இயேசு சிலுவையில் தொங்கிய போது மக்கள் என்ன சவாலை வீசினார்கள் பகிர்வுக்கான கேள்வி வெளிப்புற அழுத்தங்கள் அல்லது நமது நம்பிக்கைகளை கைவிடும்படி தூண்டும் குரல்களை எதிர்கொள்ளும் போது நாம் எவ்வாறு எமது விசுவாசத்தை பாதுகாத்து நமது நோக்கத்துக்கு உண்மையாக இருக்க முடியும் இந்த பகிர்வை சௌரிய ராஜ்யாவுடைய பகிர்வுகளை நாம் பங்கு பெறலாம் மார்க் பதினஞ்சு முப்பதன் படி இயேசு சிலுவையில் தொங்கிய போது மக்கள் என்ன சவாலை வீசினார்கள் மார்க் பதினஞ்சு முப்பதில் ஆஹ் ஆகா திருக்கோவிலை இடித்து மூன்று நாளில் கட்டி எழுப்புகிறவனே சிலுவையில் இருந்து இறங்கி உன்னியே விடுவித்துக் கொள் என்ற சவாலை விட்டார்கள் இரண்டாவது கேள்விக்கு வெளிப்புற அழுத்தங்கள் அல்லது நமது நம்பிக்கைகள் கைவிடப்படும் கைவிடும்படி தூண்டும் குரல்களை எதிர்கொள்ளும் போது நாம் எவ்வாறு நமது விசுவாசத்தை பாதுக நமது நோக்கத்திற்கு உண்மையாக இருக்க முடியும் இந்த வெளிப்புற அழுத்தங்கள் எங்களை தாக்கும் போது அனைத்தையும் ஆண்டவரிடம் ஒப்படைத்து விட்டு பொறுமையோடு விசுவாசத்தோடு ஆண்டவருக்குள் காத்திருந்து செபிக்க வேண்டும் பசுத்தாவியை கூவி அழைத்து அவர் அவர் பலம் பெற்று பெற வேண்டும் அவரின் வழிநடத்தலுக்கு எம்மை அர்ப்பணித்து செயலாற்ற வேண்டும் ஏனென்றால் அன்பே கடவுள் அது மன்னிக்கும் அன்பு நம் பலவீனங்களுக்காக துன்பப்படும் அன்பு நம்மை காப்பாற்றும் அன்பு அதோடு நாம் நம்பிக்கை பெற்று விட வேண்டும் இறை வார்த்தையை தேடுவோம் அதன்படி இறை வார்த்தையோடு நடப்போம் அத்தகைய நம்பிக்கையோடு துவங்கும் இக்காரியமும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியையும் மன நிறைவையும் விடுதலையையும் அளிக்கும் ஆண்டவருடைய பாடுகளை சிந்திக்கும் நாம் இயேசுவை உற்று நோக்குவோம் சிலுவியை நோக்கி நமது பார்வையை நிதானமாகவும் சிந்திப்பவர்களாகவும் இருக்கும் போது எமது அன்றாட வாழ்வின் அனர்த்தங்கள் குடும்ப பிரச்சனைகள் சமுதாய சவால்கள் போன்ற அறைகுவல்களில் இருந்து நாம் எம்மை மீட்டு சமாதானமான மகிழ்ச்சியின் பாதைக்குள் நாம் சென்று வாழ முடியும் எமக்கு எதிராக செயல்படும் அச்சுறுத்தலையும் சிரமங்களையும் அநீதிகளையும் கண்டு அஞ்சாது இயேசு காட்டிய வழியை பின்பற்றுவோம் அவரது பாடுகளை எம் வாழ்க்கை பாடமாக கற்றுக்கொள்வோம் நம் குடும்பத்தில் நம் உறவுகளில் பணி செய்யும் இடங்களிலும் நாம் வாழும் இடங்களிலும் யூதாசை போன்று காட்டி கொடுக்கும் பலர் இருக்கலாம் அவர்களிடம் நாம் வெறுப்பை உமிழாமல் இயேசுவை போன்று அன்பை பொழிந்து தீமையை ஒழித்து நட்புறவுடன் வாழ்ந்து தீமையை நன்மையாக மாற்ற முடியும் இயேசு சிலுவை சாவை நமக்காக விரும்பி ஏற்றுக்கொண்டார் இதனால் நம்மீது கொண்ட அன்பை வெளிப்படுத்தினார் நாம் எம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் நான் உண்டு என்னுடைய குடும்பம் உண்டு யார் எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு என்ன என்னுடைய குடும்பம் என்னுடைய பிள்ளைகள் வாழ்ந்தால் போதும் என்ற தன்னலம் ஒழித்து இயேசுவின் தியாக வாழ்வை ஏற்று பிறர் வாழ நம்மையை அர்ப்பணித்து வாழ வேண்டும் இன்றைய காலகட்டங்களில் உண்மையில் நடக்கும் எத்தனையோ பேருக்கு எதிராக வன்முறை கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டிருப்பதையும் அநீதிகள் நடப்பதையும் எம் கண் முன்னே காண்கின்றோம் நமக்கு இழைக்கப்படும் அநீதிகளை காண நாம் மனம் தளர்ந்து விடாமல் மன உறுதியோடு ஆண்டவரிடத்தில் அனைத்தையும் ஒப்படைத்து இயேசுவை போல் பிறர் வாழ நம்மையை அர்ப்பணித்து தியாகத்தோடு வாழ முன்வர வேண்டும் நம் வாழ்வை நேசிக்கிறவர்கள் பிறருக்காக தியாகம் செய்து தம் வாழ்வை இழக்கிறார்கள் இதுவே பெரும் போராட்டத்தின் மத்தியில் தான் நடைபெறுகின்றது நம்மில் எத்தனையோ பேர் பிறருக்காக கோதுமை மணியாக தன்னை தம்மை மடித்து நற்கருணையாக அனைத்து கிறிஸ்தவர்களுக்கும் வாழ்வளித்தார் இயேசு நாமும் எம்மை அர்ப்பணித்து தியாகம் செய்து பரிசுத்தாவியின் துணியை கொண்டு துன்பங்கள் கஷ்டங்களிலிருந்து விடுதலை பெற முடியும் வாழ்வு முடிந்து விட்டது என்று தன்ன தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் நாம் ஒவ்வொருவரும் வாழ்வை மீண்டும் ஆராய்ந்து சென்று பார்ப்போம் நம்பி விசுவசித்து சிறப்பான செபத்தினை மேற்கொள்ள வேண்டும் மன்னிப்பை அன்பை இரக்கத்தை இழக்க நேரிடும் நேரத்திலும் புரிதலை இழந்து விடுகின்ற நேரத்திலும் 
முன்னுரிமை கொடுத்து கொடுக்கும் சந்தர்ப்பத்திலும் ஆண்டவருடைய பாடுகள் அபமானம் எங்கள் கண்ணுன்னை கொண்டு வந்து நாமும் இயேசு எவ்வாறு சோதனைகளில் வெற்றி கொண்டாரோ நாமும் எம் வாழ்வில் அத்தகைய சவால்களை எதிர்கொண்டு இயேசுவை பின்பற்றி வாழ வாழ்கிறோமா என்று எம்முடைய விசுவாசத்தை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் இயேசுவின் பாடுகளின் பாதையில் பலதரப்பட்ட உணர்வு போராட்டங்கள் மத்தியில் தைரியமாக களமிறங்கி களம் இறங்க விரும்பினார் பின்வாங்க எண்ணவில்லை எசாயா நா நாப்பத்தொன்பது நாளில் என் பணிக்கான பரிசு என் கடவுளிடம் இருக்கின்றது என்ற மனநிலையுடன் கடவுளின் விருப்பத்தை நிறைவேற்ற விரும்புகிறார் இயேசு நாமும் கடவுளின் திருவிருப்பத்தை மையமாக வைத்து எமது வாழ்க்கையை வாழும் போது எத்தகைய சூழ்நிலையையும் எதிர்த்து போராட போராடி வாழ முடியும் எஸ்ஐயா ஐம்பது ஒன்பதில் இயேசு தான் நம்பிய கடவுள் தனக்கு துணையாக இருக்கிறார் என்பதில் மிகவும் உறுதியாக இருந்தார் இதனால் தான் சாவை வென்றார் அவரை பின்பற்றுகிற கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் நமக்கு ஏற்படும் தீமைகளை நினைத்து சோர்ந்து போயிருக்காமல் நன்மை ஒன்றை நாளும் நலம் புரியும் என்ற மனநிலையில் கிறிஸ்துவை பிரதிபலித்து வாழ வேண்டும் இந்த பாடுகளின் வழியாக கடவுள் வெறுப்பை வெறுப்பை அன்பாகவும் தோல்வியை வெட்டியாகவும் நாடி இருந்தார் சிலுவையில் எவராலும் தர முடியாத கொடையை தந்திருக்கின்றார் அதுதான் அன்பு இந்த அன்பு ஒன்று எம்முடைய இருக்குமானால் எங்களுடைய அன்றாட வாழ்வின் முன்மாதிரிகையாக எடுத்துக்கொண்டு எங்கள் எல்லா சூழ்நிலையிலும் கடவுளை நம்புறவர்களாக பணம் பொருள் பட்டம் பதவி தர முடியாத சூழ்நிலையிலும் கடவுளை நம்புறவர்களாக இருந்து இயேசுவின் சிலுவை வாழ்வை நம் வாழ்வில் ஏற்றுக்கொண்டு உலகில் உலகம் உறவு உடன் இருப்போர் நம்மை அச்சுறுத்தும் அனைத்து பாவங்களையும் பாரங்களையும் மனவேதனைகளையும் ஆண்டவரிடம் ஒப்படைத்து விட்டு அவர் நமக்கு தரும் இழைப்பாறுதலை பெற்று அவருடைய மனநிலையை பெற்றவர்களாய் அர்த்தம் உள்ள வாழ்வு வாழ்வோம் நன்றி தேங்க்யூ நன்றி ராஜி சிறந்த பகிர்வு ஆகவே இந்த பகுதியில நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இயேசு சிலுவையிலே தொங்கிய பொழுது மக்கள் அவ்வழியே வந்தவர்கள் இயேசுவுக்கு ஒரு பெரிய சவால் விட்டார்கள் அதாவது வந்து ஆலயத்தை இடித்து விட்டால் மூன்று நாளில் கட்டி கட்டி எழுப்புவேன் என்று சொல்லுகிறே ஆகவே இப்பொழுது உமா ஏறுமா சிலுவையிலிருந்து நீர் இறங்கி வாரும் அப்படியானால் அப்படின்ட்டு ஒரு சவால் விட்டார்கள் அதுபோல நாம் எல்லோருடைய வாழ்க்கையிலும் இது போன்ற பெரிய சவால்களை நாம் சந்திக்கின்றோம் நீங்கள் கடவுளை நம்புகிறீர்கள் புதுவாழ்வு கூட்டத்திலே பங்கு பெறுகிறீர்கள் பைபிள் படிக்கிறீர்கள் ஜெபிக்கிறீர்கள் அப்ப ஏன் உங்கள் வாழ்க்கையிலே அல்லது ஏன் உங்கள் குடும்பத்திலே அப்படின்ட்டு நிறைய சவால்களை நாமும் கூட சந்திக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் இவ்வாறு இந்த சவால்களை சந்திக்கும் பொழுது நாம் எவ்வாறு அவற்றை வெற்றி கொள்ளலாம் என்பதுக்கு சகோதர ராஜி அவர்கள் சிறந்த பகிர்வலை நிறைய கருத்துக்களை முன்வைத்திருக்கிறீர்கள் அதாவது முதலாவது நாங்கள் அவைகள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரிடத்திலே ஒப்படைத்து விட்டு பொறுமையோடு இருக்க வேண்டும் விசுவாசத்தோடு இருக்க வேண்டும் அதே நேரத்திலே தூய ஆவியானோருடைய செயல்பாட்டுக்கு நம்மை விட்டுக் கொடுக்க வேண்டும் வெரி குட் தேங்க்யூ அது போல வந்து இறை வார்த்தையை வாசித்து இறை வார்த்தையை தினமும் தியானிக்க வேண்டும் அதே நேரத்திலே சிலுவை பாடுகளை சிந்தித்து எவ்வாறு இயேசு இந்த பாடுகள் வழியாக வெற்றி அடைந்தாரோ அது போல நானும் என் வாழ்க்கையில் வருகின்ற இந்த துன்பங்கள் பாடுகளை வெற்றியாக மாற்றுவேன் என்ற ஒரு நல்ல சிந்தனையோடு பயணிப்பது நன்று வெரி குட் தேங்க்யூ அது போல இயேசுவினுடைய படிப்பினைகளை நாங்கள் அந்த நேரத்திலே சிந்தித்து கை கொள்ள வேண்டியது மிக அவசியம் என்பதை முன்வைத்துக்கிறீர்கள் நன்றி வெரி குட் அது போல ஜூதாசை போல நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு சிலர் வந்து அஹ் குடும்பத்திலேயோ சமூகத்திலேயோ பணி வாழ்விலேயோ வெறுப்பை நம்மேல் கொட்டும் பொழுது நாம் வந்து அதுக்கு எதிராக வெறுப்பை கொட்டாமல் அன்பை காட்டி தீமையை நன்மையாக மாற்ற முடியும் வெரி குட் தேங்க்யூ நல்ல கருத்தை முன்வைத்துக்கிறீர்கள் அதே நேரத்திலே தியாகமான வாழ்வு அஹ் இருக்க வேண்டும் அநீதியை கண்டு மனம் சோர்ந்து விடாமல் நீதியிலே நிலைத்திருக்க வேண்டும் அஹ் எமது பரிசு இறைவனிடமே இருக்கின்றது என்ற நம்பிக்கையோடு எல்லோரையும் அன்பு செய்து வாழ வேண்டும் வெரி குட் தேங்க்யூ சோ இவ்வாறு நாங்கள் வந்து இந்த நல்ல விடயங்களை கை கொண்டு வாழ்வோமாக இருந்தால் மக்களிடத்திலிருந்து நமக்கு எவ்வளவு சவால்கள் வந்தாலும் அத்தனை சவால்கள் மத்தியிலும் நாங்கள் உறுதியாக இருக்க முடியும் அதே நேரத்திலே இறைவன் அத்தனை சவால்கள் மத்தியிலும் நாங்கள் உண்மையா இருக்கும் பொழுது நாம் மீண்டும் தலைநிமிர்ந்து நிற்கும்படி ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும்படி ஆண்டோர் செய்ய வல்லவராக இருக்கின்றார் தேங்க்யூ ராஜி உங்களுடைய சிறந்த பகிர்வுக்கு நன்றியை குறிக்கொண்டு எங்களுடைய அடுத்த பகிர்வுக்கு நாம் இப்பொழுது செல்கின்றோம் மார்க்கு நச்சுதனோல் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் முப்பத்தி ஓராவது இறை வசனம் சிலுவையில் இயேசுவை ஏழனப்படுத்தியதில் வேறு யார் இணைந்தனர் பகிர்வுக்கான கேள்வி நமக்கு நெருக்கமானவர்கள் கூட நம்மை புரிந்து கொள்ளாமலோ அல்லது ஆதரிக்காமலோ இருக்கும் 
நாம் எவ்வாறு கடவுள் நம்பிக்கையோடு நமது விசுவாச பயணத்தை தொடர முடியும் அஹ் சௌதரி அருள் சாந்தி அவர்களுடைய பகிர்வை நாம் கேட்கலாம் மார்க்கு நச்செய்தி பதினைஞ்சு முப்பத்தி ஒன்னில் சிலுவையில் இயேசுவை ஏழனப்படுத்தியதில் வேறு யார் இணைந்தனர் தலைமை குருக்கள் மறைநூல் அறிஞர்களுடன் சேர்ந்து அவரை ஏழனம் செய்தார்கள் இரண்டாவதாக நமக்கு நெருக்கமானவர்கள் கூட நம்மை புரிந்து கொள்ளாமலோ அல்லது ஆதரிக்காமலோ இருக்கும் போது நாம் எவ்வாறு கடவுள் நம்பிக்கையோடு நமது விசுவாச பயணத்தை தொடர முடியும் ஆபிரகாம் விசுவாசத்தின் தந்தை உன் நாட்டில் இருந்தும் உன் இனத்தவரிடம் இருந்தும் உன் தந்தை வீட்டில் இருந்து புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் நாட்டுக்கு செல் என்று ஆண்டவர் கட்டளையிட்டதும் புறப்பட்டு செல்லும் ஆபிரகாம் போகும் வழிகள் எவ்வாறு இருக்குமோ வாழ்வதற்கு ஏற்றதாக இருக்குமோ ஆண்டவர் சொன்னதை செய்வாரோ என்ற எதுவித சிந்தனையும் இல்லாமல் வாக்கு கொடுத்தவர் உண்மை உள்ளவர் என்ற விசுவாசத்துடன் புறப்பட்டு படைகளின் ஆண்டவரின் துணையுடன் கடந்து சென்று வெட்டி கொள்கிறார் உன் சந்ததியை விண்மீன் போலவும் கடற்கரை மணலை போலவும் பெருக பண்ணுவேன் என்று வாக்கு கொடுத்த கடவுளே உன் மகனை பலி கொடு என்று கேட்ட போதும் எதுவித தயக்கம் உந்தி கடவுள் மீது வைத்த நம்பிக்கையினால் கீழ்ப்படுகிறார் அதன் மூலம் அவர் வெற்றி பெற்றார் ஆடு மேய்த்து கொண்டிருந்த தாவிது மிக பெரிய உருவத்திலும் பலத்திலும் வலிமை உள்ள போலியாத்தை சிறிய கற்களை கொண்டு இயேசுவின் நாமத்தினால் நான் வருகிறேன் என்ற விசுவாசத்தோடு கோலியாட்டை வீழ்த்தி வெற்றி கொண்டார் இவ்வாறே நாமும் நமது வாழ்க்கையில் நாம் மனிதர்களை நம்புவதை விட கடவுள் மீது எமது நம்பிக்கையை வைப்பதன் மூலம் எமது விசுவாச பயணத்தை தொடர முடியும் எமது தேவைகள் என்றாலும் துக்கமான கவலையான விடயங்கள் என்றாலும் மகிழ்ச்சியான சம்பவங்கள் என்றாலும் எல்லாவற்றையும் நாம் முதலில் மனிதர்களிடத்தில் கூறுவதை விட கடவுளிடத்தில் செபத்தின் வழியாக உரையாடும் போது நாமும் வெற்றி பாதைகளில் செல்ல முடியும் எனது கடந்த கால வாழ்க்கையை திரும்பி பார்க்கும் போது கால் அடித்தளம் எல்லாம் என் ஆண்டவராகிய ஜேசுவின் பாதங்களாகவே இருக்கின்றன அவர் என்னை தூக்கி வந்த தேவன் தூய ஆவியின் ஆறுதலும் வழி நடத்தலும் எப்போதும் எமது விசுவாச பயணத்தை நம்பிக்கையோடு தொடர எமக்கு வலுவூட்டும் ஆமே அருசாந்தி அவர்களுக்கும் நன்றியை கூறிக்கொள்கிறோம் ஆகவே பார்த்துக்கள் என்றால் இயேசுவை கேலி செய்தவர்கள் வரும் அங்கு கூடி அதாவது சிலுவையில் இருந்த ஒரு கழுவன் கேலி செய்வார் அதுக்கு பின்பு அங்கு கூடியிருந்த மக்கள் அங்கு வந்த போன மக்கள் கேலி செய்வார்கள் அவர்களோடு இணைந்து மறைநூர் அறிஞர்களும் தலைமை குருக்கள் இவர்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து அவரை இப்ப ஏலனம் பண்ணுவார்கள் அதாவது அஹ் தலைமை குருக்கள் மற மறைநூர் அறிஞர்கள் இவர்கள் யாரும் ஆன்மீகத்தோடு சம்பந்த ஆன்மீகவாதிகள் அதுபோல ஆன்மீகத்தோடு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் நம்முடைய சொந்த குடும்பத்திலிருந்து நம்முடைய சொந்த உறவுகள் இருந்து கூட நமக்கு சில நேரங்களில் நெருக்கங்கள் கஷ்டங்கள் அல்லது புரிந்து கொள்ளாத நிலைகள் வரத்தான் செய்கிறது ஸோ இவ்வாறு வரும் பொழுது அவைகளில் இருந்து நம்முடைய விசுவாச பயணத்தை எவ்வாறு தொடர்ச்சியாக நாம் செல்ல முடியும் என்றதுக்கு சகோதரி அருள் சாந்தி அவர்கள் அஹ் ஆப்ரஹாமை தாவீதை ஒரு விசுவாச காரணிகளாக எடுத்து தன்னுடைய சிறந்த பகிர்வை பகிர்ந்து கொண்டார்கள் அதாவது நாங்கள் எங்களுடைய இந்த சு இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் நாங்கள் மனிதர்களை நம்பாமல் இறைவனை நம்ப வேண்டும் வெரி குட் தேங்க்யூ அது மட்டுமல்லாமல் அஹ் எங்களுடைய பாரங்களை கஷ்டங்களை நாங்கள் கடவுளிடம் கூற கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வெரி குட் ஒருவரோடு சண்டை பிடிப்பதற்கு பதிலாக அல்லது நாம் கோபித்துக் கொண்டிருப்பதற்கு பதிலாக பிரச்சனைகளை உருவாக்குவதற்கு பதிலாக நாங்கள் கடவுளிடமே அதை கூறுகிறவர்களாக மாறும் பொழுது அதன் வழியாக இறைவன் நம்முடைய குடும்பத்திலே நம்முடைய உறவுகள் மத்தியிலே அந்த பிரச்சனையை அல்லது அந்த குழப்பது இறுதியாக மிக சிறந்த கருத்தை அவர்கள் முன்வைத்திருக்கல் அதாவது என்னுடைய கடந்த காலத்தை பார்க்கும் பொழுது என்னுடைய பாதம் இயேசுவின் பாதமாக இருந்ததை நான் அறிகிறேன் வெரி குட் தேங்க்யூ அதுபோல நம்ம ஒவ்வொருவருடைய அதாவது நாங்கள் இறைவனை நம்பும் பொழுது நமக்கு என்ன சவால்கள் என்ன பிரச்சனைகள் என்ன கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அந்த 
துன்பம் கஷ்டமான நேரத்தில் இறைவன் என்ன செய்கிறார் என்றால் எங்களை சுமந்து கொள்கிறார் ஸோ இப்போ எங்களுடைய பாதத்துக்கு பதிலாக அவருடைய பாதம்தான் மண்ணிலே படும் எங்களை அவர் தூக்கி நிற்கின்றார் ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன நெருக்கடிகள் வந்தாலும் இறைவனை நம்பி நாம் வாழும் பொழுது இறைவன் நம்மை கைவிட மாட்டார் என்ற நல்ல கருத்தோடு முடித்துக்கிறீர்கள் நன்றி அருள் சாந்தி உங்களுடைய சிறந்த பகிர்வுக்கு நன்றியை கூறிக்கொண்டு எங்களுடைய அடுத்த பகிர்வுக்கு நாம் இப்பொழுது செல்லுகின்றோம் மார்க் நச்சு நூல் பதினைந்து முப்பத்தி ரெண்டின் படி இயேசுடன் சிலுவையில் அறையப்பட்ட கல்வர்களும் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்கள் நம் சொந்த வாழ்க்கையில் எதிர்மறை அல்லது கேலிகள் வரும்போது அதனால் நாம் முடங்கி விடாமல் எவ்வாறு நாம் நேர்மறையான சிந்தனைகளை பெற்று வாழ முடியும் இந்த பகுதி சகோதரி ஜூலி தவிடம் இருந்து நாம் கேட்கலாம் முதலாவது மார்க் பதினைந்து முப்பத்தி இரண்டின் படி ஜேசுடன் சிலுவையில் அறையப்பட்ட கல்வர்களும் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்கள் மார்க் பதினைந்து முப்பத்தி இரண்டு அவரோடு சிலுவையில் அறையப்பட்டிருந்தவர்களும் அவரை இகழ்ந்தார்கள் இரண்டாவது கேள்வி நம் சொந்த வாழ்க்கையில் எதிர்மறை அல்லது கேலிகள் வரும் போது அதனால் நாம் முடங்கி விடாமல் எவ்வாறு நாம் நேர்மறையான சிந்தனைகளை பெற்று வாழ முடியும் முதலாவது சபம் சபித்தல் மூலம் நாம் ஆண்டவரோடு நெருக்கமாக இருக்கும் போது ஆண்டவர் எங்களை சோர்ந்து போக விடாமல் பலன் தந்து விசுவாசத்தை விசுவாசத்தில் எங்களை திடப்படுத்துவார் ஆஹ் இது இப்படியான சந்தர்ப்பம் வந்து கட்டாயம் எங்களை டவுன் ஆக்கும் எங்களோட எதிர்மறையானதைத்தான் கொண்டரும் ஆகவே எங்களுக்கு தூய் ஆவியானவரின் துணையை வேண்டுதல் வேண்டும் தூயாவியானவரின் வல்லமைக்காக அவர் எங்களை வழிநடத்த நாம் வேண்டிக் கொள்ள வேண்டும் தூயாவியானவரின் துணை இல்லாமல் இப்படியான நேரங்கள்ல விசுவாசத்துல நாங்கள் நிலைச்சு நிற்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் விசுவாசத்துல சோர்ந்து போகாமல் தூயாவியானின் வல்லமைக்காக வேண்டிக் கொள்ளுதல் மேலும் எங்களுடைய இப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் எங்களை உற்சாகப்படுத்த நல்ல நச்செய்தி தியானங்களை கேட்டல் வாக்கு தத்துவங்களை சொல்லி செபித்தல் வேதாகமத்தை வாசித்தல் மற்றும் சுப உதவியை நாடுதல் எங்களுக்காக எங்களுடைய இந்த பிரச்சனைக்காக நாங்க விசுவாசத்துல தளர்ந்து போகாமல் உறுதியாயிருக்க சுப உதவியை நாடுதல் முக்கியமாக விசுவாசத்தில் குறைவு வராமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் கர்த்தருக்குள் காத்திருப்பவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில் என்று ஆண்டவர் சொன்னது போல நாங்கள் ஆண்டவருக்குள்ள காத்திருக்க வேண்டும் அதே நேரம் பொறுமையோடு அஹ் அவருடைய வேலைக்காக ஆண்டவருடைய அந்த நல்ல நேரத்துக்காக பொறுமையோடு காத்திருக்க வேண்டும் நாலாவது எங்களை துன்புறுத்துவோருக்காக செபித்தல் முக்கியம் ஏனென்றால் நாங்க எல்லாரும் இப்ப புது வாழ்வுக்குள்ள வந்திருக்கிறோம் முதிர்ச்சி அடைந்த கிறிஸ்தவர்கள் ஆக இருக்கிறோம் ஆகி கொண்டிருக்கிறோம் அப்ப கட்டாயமாக எங்களை துன்புறுத்துவோருக்காக செபிக்கிறது எங்களோட கடமை கடைசியாக எங்களை இப்படியான நேரங்கள் எங்களோட விசுவாசத்தை தளர்க்கிற மாதிரி எங்களை குழப்புற மாதிரியான உறவுகளை எட்ட வச்சிருக்கிறது நல்லது என்று நான் நினைக்கிறேன் நாங்கள் குழம்பி போகாம இருக்க அந்த முடியும் வரைக்கும் அவர்களோட கோபமாக இல்ல அந்த உறவுகளை எட்டமா வச்சிருக்கிறது நல்ல ஓ தேங்க்யூ நன்றி சோ அதாவது வந்து நம்முடைய இந்த இதன் இயேசுவின் சிலுவில் அறையப்பட்ட கல்வர்கள் கூட பா கல்வர்கள் கூட பார்த்துக்கல என்றால் அதிலே ஒருவர் இயேசுவை குறை கூறுவதை ஏழனம் பண்ணுவதை நாம் பார்க்கிறோம் அதுபோல நம்முடைய வாழ்க்கையில் இது போன்ற துன்பம் கஷ்டம் வரும் பொழுது எவ்வாறு நம்முடைய நம்முடைய சிந்தனைகளை நேர்மறையாக வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று பார்க்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த நேர்மறை சிந்தனைகள் என்பது இந்த நாடுகள் எல்லாம் பார்த்துக்கல என்றால் எல்லாருமே கடைபிடிக்கிறார்கள் எல்லா இடங்களிலும் அதுதான் சொல்லப்படும் சரியோ ஒரு துன்பத்தை கூட அவர்கள் பெரிய துன்பமாக சொல்ல மாட்டார்கள் அதுக்கு பதிலாக அவர்கள் நேர்மறையான சிந்தனைகளை தான் சொல்லுவார்கள் அஹ் உதாரணமாக ஒரு மரணத்திலே கூட பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் அஹ் மகிழ்ச்சியோடு ஓகே குட் பாய் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புவார்கள் எங்கள் நம்முடைய நாடுகள்லாம் அப்படி அல்ல நாம் வந்து அழுது குளறி ஆஹ் ஏனெனை தனியை விட்டுட்டு போகிறாய் அப்படி இப்படி எல்லாம் சொல்லுவோம் ஆனால் இங்கேலாம் அப்படி அல்ல அவர்கள் வந்து வெரி நைஸா குட் பாய் சொல்லி அனுப்புவார்கள் அது போல நீங்கள் பார்த்துக்கல என்றால் அஹ் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனால் அங்கு சின்ன பிள்ளைகளுடைய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனால் அவர்கள் சுயநலமான பிள்ளைகளுக்கு பார்த்து கொண்டால் விளையாட்டு பொருட்களை வைத்து விளையாட்டு காட்டி அவர்களை சந்தோஷப்படுத்தி வைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள் சோ 
எல்லா நேரத்திலும் நேர்மறையான நிறைய சிந்தனைகளை கொடுப்பார்கள் வயது போன வயது போனவர்கள் கூட அவர்கள் வயது போனவர்கள் சொன்னால் அவர்களுக்கு பிடிக்காது உதவி செய்யட்டான்னு கேட்டால் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் தங்களால் முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்பது இவர்களுடைய ஒரு பெரிய மனப்பான்மை ஸோ இந்த மனப்பான்மையை நாங்கள் வளர்த்து கொள்ள வேண்டியது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு மிக மிக முக்கியமான ஒன்று ஆகவே தான் அந்த நேர்மறையான சிந்தனைகளை பெற்று வாழ முடியும் ஒவ்வாறு என்பதே அந்த இந்த பகிர்வு ஸோ அந்த பகிர்விலே வந்து சகோதரி ஜூடித்தக்காவர்கள் நல்ல கருத்துக்களை முன்வைத்தீர்கள் முதலாவது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செபம் இருக்க வேண்டும் இந்த செபத்தின் வழியாக நமக்கு விசுவாசம் விசுவாசத்தை நம்மால் காத்து கொள்ள முடிகிறது அதுபோல தூய ஆவியானுடைய உதவி நமக்கு வேண்டும் நற்செய்தியை வாசிக்க வேண்டும் வாக்கு தத்தங்களை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் வெரி குட் இந்த ரெண்டும் மிக முக்கியம் நேர்மறையான சிந்தனைகள் நாங்கள் வளர்த்து கொள்வதற்கு நச்செய்தியை வாசிப்பது இறை வாக்கு தத்தங்களை எடுப்பது அப்ப இந்த வாக்கு தத்தங்கள் நமக்கு நிறைய நேர்மறை உணர்வுகளை கொடுக்கும் அதே நேரத்தில் பிறருடைய சுப உதவிகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய விசுவாசத்தை குறைந்து போகாமல் காத்து கொள்ள வேண்டும் வெரி குட் என்றால் அதுக்கும் ஒரு நேர்மறை சிந்தனை தான் கடவுளுடைய நேரத்துக்காக காத்திருக்க வேண்டும் துன்புறுத்துவோருக்காக செபிக்க வேண்டும் வெரி நைஸ் அதாவது வந்து துன்புறுத்துகிறவர்களை நாங்கள் துன்புறுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு மனநிலையோடையே நாம் பல காலம் வாழ்ந்திருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் சொன்னது போல இப்பொழுது நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் உருவாகி வருகின்றோம் துன்புறுத்தவர்களுக்காக செபிப்பது என்பது சாதாரண விடயம் அல்ல அது தூய ஆவியானவருடைய துணையினாலும் கிறிஸ்துவுக்குள் வளர்ந்து வருவதனால் மட்டும்தான் செய்ய முடியுமே தவிர மற்றபடி துன்புறுத்தவர்களை நாம் துன்புறுத்த தான் நெப்போமே தவிர அவர்களை மன்னிக்கவோ அவர்களுக்காக செபிக்கவோ முடியாது ஆனால் இது ஒரு பெரிய கொடை கடவுளங்களை கொடுக்கின்றால் துன்புறுத்தவர்களுக்காகவும் நாம் செபிக்கும் பொழுது நமக்கும் சமாதானம் உண்டாகின்றது அதே நேரத்திலே அந்த பிரச்சனையை தீர்வுபடுத்தப்படுவதற்கும் அது உதவியாக விடுது ஆகவே அது கூட ஒரு நல்ல நேர்மறை செயல் நேர்மறை சிந்தனை துன்புறுத்துவோருக்காக நாம் செபிப்பது அதே நேரத்திலே பார்த்துக்கள் என்றால் நம்முடைய விசுவாசத்தை குழப்புகிறவர்கள் மத்தியில் இருந்து நாம் தூரமா இருக்கலாம் அல்லது அவர்களை தூரமா வைத்துக் கொள்ளலாம் இது போன்ற ஒரு நல்ல கருத்து கூட நாம் இதை சரியாக புரிந்து கொள்ளணும் அதாவது நீங்கள் சரியாக அதை விளக்கினீர்கள் அவர்கள் மேல் கோவிப்பதோ அவர்களை வெறுப்பதோ அல்ல அவர்களிடத்திலிருந்து நாம் கொஞ்சம் எங்களுடைய விசுவாசத்தை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக நாம் தூரமாயிருப்பது நன்று சோ திருமறை கூட அதுதான் சொல்லுகிறது அதாவது உலகத்திலிருந்து இறைவனங்களை பிரித்தெடுத்தார் சோ அநீதியிலிருந்து நாங்கள் தள்ளி இருப்பது மிக சிறந்த ஒன்றுதான் ஆகவே அஹ் இந்த கருத்தை கூட சகோதரி ஜூடித்தகா நீங்கள் மிக சிறப்பாக பயந்துகிறீர்கள் ஆகவே உங்களுக்கு உங்களுடைய நன்றியை கூறிக்கொண்டு எங்களுடைய அடுத்த கடைசி பகிர்வுக்கு நாம் போகின்றோம் கடைசி பகிர்வு பார்த்தீர்கள் என்றால் மார்க் நச்சுதூல் பதினைந்து முப்பத்தி ரெண்டில் இயேசு சிலுவையில் இருந்த போது அவ்வழியே சென்றவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் நமது இறை நம்பிக்கையை குறை கூறும் சமூக கருத்துக்களை எதிர்கொண்டாலும் நமது நம்பிக்கையில் உறுதியாக இருப்பது என்றால் என்ன என்ற கருத்தை பார்க்கும் பொழுது ஏற்கனவே சொன்னது அதாவது சிலுவையில் என்ற பொழுது இந்த பகிர்வை இந்த சுகந்தனி அவர்கள் அவர்கள் இன்றைக்கு பங்கு பெற முடியவில்லை சோ பார்த்தீர்கள் என்றால் முதல் கேள்விக்கு அவர்கள் இஸ்ரேலின் அரசனாகிய மேசியா இப்போது சிலுவையில் இருந்து இறங்கி வரட்டும் அப்போது நாங்கள் கண்டு நம்புவோம் என்றார்கள் அவரோடு சிலுவையில் அறையப்பட்டிருந்தவர்களும் அவரை இகழ்ந்தார்கள் அப்படின்னு சொன்னார்கள் அப்ப இயேசுவே மெசியா மெசியா என்றெல்லாம் சொல்லுகிறார்கள் அவரும் தன்னை மெசியான்னு சொன்னார் அப்படின்னால இறங்கி வாரும் அப்படின்னு இகழனம் பண்ணுகிறார்கள் சோ அந்த அடிப்படையில இறை மக்களின் நம்பிக்கை அஹ் எவற்றில் இருக்க வேண்டும் அதாவது நமது இறை நம்பிக்கையை குறை கூறும் சமூக கருத்துக்களை எதிர்கொண்டாலும் நமது நம்பிக்கையில் உறுதியாக இருப்பது என்றால் என்ன உறுதியாக இருப்பது என்றால் என்ன என்றால் மக்களிடத்திலிருந்து எவ்வளவு தவறான ஏளனமான கருத்துக்கள் நம்ம இடத்திலே வந்தாலும் தேசு எவ்வாறு தந்தையின் சித்தத்தை செய்வதற்காக தன்னை முழுவதுமாய் அர்ப்பணித்தாரோ வாய் பேசாமல் தன்னை ஒப்பு கொடுத்தாரோ அதுபோல சமூக கருத்துக்கள் எங்களை பற்றி எவ்வளவு தவறாக இருந்தாலும் இறைவன் எதற்காக எங்களை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் எதற்காக எங்களை பயன்படுத்துகிறார் என்ற அந்த கருத்தை மனதில் வைத்து நாம் பொறுமையாக வாய் பேசாதவர்களாக தந்தையின் சித்தத்தை நாம் தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் கைவிடக்கூடாது தொடர்ச்சியாக செய்வது என்பதுதான் மிக முக்கியமான ஒன்றாகும் ஆகவே இன்றைக்கு வந்து நாங்கள் சிலுவை மரணம் என்ற அந்த நல்ல தலைப்பிலே நல்ல சிறந்த கருத்துக்கள் இன்றைக்கு நாங்கள் கேட்டிருக்கிறோம் இந்த பரிசுத்த வார நா பரிசுத்த வாரத்திலே இது போன்ற ஒரு நல்ல சிறந்த கருத்துக்களை பரிசுத்த ஆவினர் எங்கள் ஒவ்வொருவர் வழியாகவும் சிறப்பாக பகிர்ந்திருக்கிறார் எல்லாரும் மிக சிறப்பாக ஆயத்தப்படுத்துகிறீர்கள் நன்றி நம்ம இப்பொழுது ஜெபிப்போம் அன்பின் ஆண்டவரே இந்த நாளுக்காக நாங்களும் உங்க கோடி நன்றிகள் கூறுகின்றோம் ஆண்டவராக இயேசுவே இந்த உலகத்தை மீட்பதற்காக நீர் இந்த உலகத்துக்கு வந்து சிலுவையில் மறித்து உயிர்த்து எங்கள் எல்லாரையும் மீட்டெடுத்தீர் ஆண்டவரே எத்தனையோ ஆண்டுகள் இந்த நாட்கள் வரும் பொழுது நாங்கள் உங்களுடைய பாடுகளை சிந்தித்தாலும் 
அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அதிலே நாங்கள் யார் அதில் எவ்வாறு நாங்கள் வாழ வேண்டும் அதிலே உம்முடைய விருப்பம் என்ன என்றெல்லாம் நாம் சிந்திக்காமலேயே பல காலங்களை கழித்து விட்டோம் ஆனால் இந்த நாட்களில் நீர் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நொடிப்பொழுதும் எங்களுக்கு பல நல்ல ஆன்மீக பாடங்களை கற்றுக் கொடுக்கிறீர் ஒவ்வொருவர் வழியாக நீர் கற்றுக் கொடுக்கிறீர் அதிலே நாங்கள் வளரவும் வாழவும் அதன் வழியாக உம்முடைய ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளவும் உமக்கு சான்று பகரவும் நீர் ஒவ்வொரு நாளும் எங்களை உருவாக்கி வருகிறீர் உமக்கு நாங்கள் நன்றி கூறுகிறோம் என்றும் இந்த பகிர்வுகளை பகிர்ந்து கொண்ட ஒவ்வொருவருக்காக ஆண்டவரே உமக்கு கோடி நன்றிகள் ஒவ்வொருவர் வழியாகவும் நீர் தாமே பேசினீர் பரிசுத்த ஆவியானவரே நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் ஒவ்வொருவருடைய நாவிலும் மனதிலும் நீர் இருக்கிறீர் ஒவ்வொருவரையும் வழி நடத்துகிறீர் கோடி நன்றிகள் இதில் பங்கு பெறுகிற ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரே இன்றைக்கு ஒரு நச்சேடி அறிவிப்பாளர்களாக நீர் உருவாக்கி வருகிறீர் இதன் வழியாக நல்ல செய்திகளை இந்த உலகத்துக்கு இவர்கள் அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் எல்லாரும் குழுவாய் சேர்ந்து அறிவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம் இதோ அந்த நேரத்தில் அன்பின் ஆண்டவரே இவர்கள் எல்லோரையும் இந்த நேரத்தில் உங்களுடைய திருக்கரத்தால் தொட்டு ஆசீர்வதை தரலாம் சிலுவை வழியாக எங்களுக்கு கொடுத்த அந்த மீட்பு விடுதலை அன்பு ஆறுதல் சுகம் எல்லாவற்றையும் இந்த நேரத்தில் இவர்கள் மேல் தந்து ஆசீர்வதிப்பீராக இந்த நாளில் நாங்கள் கேட்டது போல அன்பின் ஆண்டவரே எங்கள் வாழ்க்கையில் அவைகளை எல்லாம் கடைபிடித்து வாழவும் இந்த நேரத்தில் எங்கள் எல்லோரையும் ஆசீர்வதி தரலும் இதில் இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருடைய குடும்பத்திலும் என்னென்ன தேவைகள் இன்றைக்கு இருக்கிறதோ அதை சந்தித்தரலாம் ஒவ்வொருவருடைய இல்லத்திலும் உங்களுடைய நிறைவான சமாதானம் ஆசீரும் எப்பொழுதும் இருப்பதாக இதில் இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரும் உங்களுடைய ஆசீரால் நல்ல சுகமும் நல்ல சமாதானத்தோடும் வாழ ஆண்டோர் ஆசீர்வதை தரலும் இந்த நாளில் யாருக்கு என்னென்ன விசேஷமான ஜபோதவிகள் தேவையாக இருக்கிறதோ ஆண்டவரை அவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் அவருடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படட்டும் இந்த நேரத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த நேரத்தில் உடைய வல்லமை நாள் எல்லோரையும் நிறைத்திரலும் ஒவ்வொரு இல்லங்களும் உடைய பரலோக வல்லமை நாள் ஆட்கொள்ளப்பட்டு ஒவ்வொரு குடும்பமும் இந்த நேரத்திலே ஒவ்வொரு இல்லமும் உடைய ஆலயமாய் மாறட்டும் இறக்கமுள்ள ஆண்டவரை விசேஷமாக இந்த நாளிலே பகிர்வுகளை பகிர்ந்து கொண்ட ஒவ்வொருவரையும் உடைய அருக்கரங்களை அர்ப்பணிக்கின்றேன் ஆண்டோர் இந்த நேரத்தில் மென்மேலும் இவர்களை ஆசீர்வதித்து அபிஷேகம் பண்ணி இறலாம் இவர்கள் உங்களுடைய தியானங்களை இந்த பகிர்வை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக எடுக்கின்ற ஒவ்வொரு நிமிடத்துக்கான ஆசீர்வாதத்தை தங்கள் வாழ்க்கையிலே தங்களுடைய ஆன்மீக பயணத்திலே கண்டுகொள்ள ஆண்டோர் அருள் கூர்ந்து வழி நடத்துவீராக எங்கள் ஜபங்களை கேட்டு எங்களை ஆசீர்வதிப்பதற்காக நன்றி கூறுகிறோம் இயேசுவி நாமத்தில் மன்றாடினை தருகிற ஆசீரை பெற்றுக் கொள்கிறோம் எங்கள் நல்ல தந்தையே ஆமேன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் பரிசு தாவின் ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் நம்முடைய குடும்பத்திலும் எப்பொழுதும் இருப்பதாக பிதாசுதன் பரிசு தாவியின் பேராலே ஆமேன்